Let's turn to Romans 12 verse 2. 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 Here it speaks about the mind. இங்க இந்த வசனம் மனதை குறித்து பேசுகிறது. It's a very important verse about the mind. மனதை குறித்து இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு வசனம். It says don't be conformed to the world but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what the will of God is that which is good. நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் என்பது என்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகறதனாலே மறுபமாகுங்கள். Now I want to read that verse slowly இந்த வசனத்தை நான் இப்பொழுது மெதுவாக உங்களுக்கு வாசித்து காண்பிக்க விரும்புகிறேன் what it saying is இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் don't be conformed to the world in your mind உங்களுடைய மனதிலே இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்க வேண்டாம் where is worldly dress in your mind or in your body உலக பிரகாரமான ஆடை என்பது எங்கே இருக்குது உங்களுடைய மனதிலே காணப்படுகிறதா அல்லது உங்களுடைய வெளிரங்கமான ஆடையிலே காணப்படுகிறதா here it says worldly dress is in your mind உலக பிரகாரமான ஆடை அணிவது உங்களுடைய சிந்தையில இருக்கிறது இந்த வசனம் சொல்லுது நீங்கள் சிந்திக்க கூடிய ஒரு அணுகுமுறை உலக பிரகாரமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறது அநேகர் வெளிப்பிரகாரமாக பார்க்கும்போது மிகுந்த பரிசுத்தவானை போல இருக்கிறார்கள் சிந்தையிலே முற்றிலுமாய் முழுக்க முழுக்க உலகத்தானை போலவே சிந்திக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் மீது இறக்கம் இல்லை no freedom from dirty thoughts asuthamana sindhil irundha ullukku vidudhai illai critical of others mattrai kurai solla koodiya or anugumurai that's a worldly way of thinking adu ulagam sindhikka koodiya vidathile sindhikka koodiya or anugumurai here it says don't be conformed to the world in your thinking ungudaiya sindhikira vidathile indha ulagathukku otta vaaru sindhikka vendam endru podapatirukkaru how to do that adu eppadi nam seivathu it's not by trying to get rid of that way of thinking and the குறிப்பிட்டபடி சிந்திக்க கூடிய சிந்தை அகற்றுவது ஒரு தீர்வு அல்ல ஜீசஸ் said if you cast out a demon and keep the mind empty eight demons will come back நீ ஒரு பிசாசை விரட்டி விட்டு அந்த இடத்தை வெறுமையாய் வைத்து விட்டிருந்தால் எட்டு பிசாசை திரும்பி உள்ளே வந்து விடும் என்று பார்க்கிறோம் we must allow our mind to think like jesus christ இயேசு கிறிஸ்து சிந்திப்பது போலவே நம்முடைய மனதை சிந்திக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் that comes through reading the word of god and opening ourselves to the holy spirit but we the vaarthi vaasippadanalayum nammudaiya manadhai parusutha aaviyanudaiya kiriyikku therandu kodupadanalayum apdi padakam varugal transform apdiyanal nam marubam adaiyirum and then we can understand what the perfect will of god for our life is appozhudhu nammudaiya vaalkikkendru devan veithirukkira paripurna siddham enna endradhai velangikkolluvom see god is the perfect plan for your life உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கும் தேவன் ஒரு பரிபூர்ண சித்தத்தையும் திட்டத்தையும் வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நாளும் தேவனாலே திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது அந்த திட்டத்தின்படி நீங்கள் வாழ ஆரம்பித்து என்று சொன்னால் பூமியிலே மிக வாழத்தக்க நேர்த்தியான சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துவிட முடியும் நான் இருபத்தோரு வயதா இருக்கும் நான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டேன் God has got a plan for my life. நான் விளங்கிக் கொண்ட முதல் காரியம் என்னவென்றால் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கென்று தேவன் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். 50 years ago I didn't know what that plan was. 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக அந்த திட்டம் என்ன என்று எனக்கு தெரியாது இருந்தது. In fact even now I don't know what God's plan for me is this year. இந்த வருஷத்திலே தேவன் என்னை குறித்து என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறார் என்று கூட இப்பொழுது எனக்கு தெரியாது. But God day by day. தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் ஆய் நம்மை வழிநடத்துகிறார். Like the pillar of cloud led me so nice day by day. அக்னி ஸ்தம்பமானது இசை எலுமக்களை ஒவ்வொரு நாளும் வழிநடத்துது போல தேவனும் நம்மை அன்றாடம் வழிநடத்துகிறார் ஆனால் அவர் ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறார் நமக்கென்று இருக்கக்கூடிய சிறந்த திட்டம் அதுதான் See when I look back over my life என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் பின்னிட்டு பார்க்கும் பொழுது If I had followed my own plan என்னுடைய சொந்த திட்டத்தை நான் பின்பற்றி இருந்திருப்பேன் நான் I could never have done it better than God's plan தேவனுடைய வழியிலே நடப்பதை காட்டிலும் அதிகமாக மேன்மையாய் சிறந்ததாக நடந்திருக்க முடியாது And here it says to know God's will you must allow God to change your mind. அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் தேவனுடைய மனதை மாற்றுவதற்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும். If you don't allow God to change your mind you will not understand God's plan for you. தேவனுடைய மனதை மாற்ற நீங்கள் இடம் கொடுக்காவிட்டால் நீங்கள் தேவனுடைய திட்டத்தை ஒரு காலம் விளங்கிக் கொள்ள முடியாது. People ask this question. ஜனங்கள் இந்த கேள்வியை கேட்கிறார்கள். Why doesn't God speak from heaven like he spoke to Abraham and Moses? ஆபிரகாம் இடத்திலேயே மோசே இடத்திலேயே நேரடியாக தேவன் பேசினது போல ஏன் இப்பொழுது எனக்கு பரத்திலிருந்து பேச கூடாது? Because those days the Holy Spirit could not come inside. ஏனென்றால் அந்த நாட்களிலே பரிசுத்த ஆவியான் உள்ளே வர முடியாது இருந்தது. God was outside of man devan manidhirukku veliye irundar so from outside only he could speak veliye irundhu mattume devan pesa mudindhathu but now ipozhudho after the day of pentecost when the ghost and all the holy spirit has come inside parthu thaviyan enakullaga vandu vittar and he speaks from inside enakullaga irundhu avar pesugirar 
but if our ears are deaf we won't hear it ana nammudaiya kaadu sevidaga irundal ulle irundha avar pesugira satham namakku kekkadu that means when he says something and i don't obey adunai porul enna vendal na avaru unnai sollugira naan keelpadiyavillai suppose god tells you devan ulai paartha sollugira you spoke rudely to that person ivarodu kuda nee migavum ganniya kuraivai pesi vittai go right now and apologize to him ipolude poi avaradile mannippu kel and you don't do it nee ketpadillai you think about it adai kurith sindithu kondru pai maybe god asks you to apologize to your wife manai nadathile mannippu kel endru devan solli irukkalam you don't do it nee adai seivadillai you don't do it the next day adutha naalum seivadillai after some time konja naatkal kalithu you will become totally deaf muttalumaga sevdai maari vidugirathu now we become deaf in this year we get really worried இந்த காது செவிடாகி விட்டால் உண்மையாலுமே கவலை வந்துவிடும் என்ன செய்வது என்று How is it so many believers are not worried that they are not hearing God speak to them? ஆனால் தேவன் தங்களிடத்தில் பேசுகிற சத்தத்தை கேட்க கூடாதபடிக்கு செவிடர்களை மாறியும் ஏன் தேவன் தேவ மக்களிடத்தில் கவலை இல்லை? Supposing when you are sitting here you can't hear me. இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது நான் பேசுகிற சத்தம் உங்களுக்கு கேட்கவில்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம். You'll go to a doctor straight away and say I can't hear anything. உடனடியாக ஒரு மருத்துவ இடத்திலே சென்று எனக்கு காது கேட்கல டாக்டர் என்று சொல்வீர்கள். Even if one ear is deaf we'll go to the doctor. ஒரு காது செவிடானாலுமே நாம் டாக்டர் கிட்ட போய் விடுகிறோம். How is it we are not bothered when we can't hear God speaking in our hearts at all? நம்முடைய உள்ளத்திலே தேவன் பேசுகிறதை கேட்காமலே இருக்குறமே அது எப்படி சாத்தியமா இருக்குது? That's amazing. வியப்பா இருக்குது. See that is the mark of a carnal person. ஒரு மாம்சீக மனிதனுக்கு உள்ள அடையாளம் இதுதான். One difference between a carnal person and a spiritual person. மாம்சீக கிறிஸ்தவனுக்கும் மாவிக்குரிய கிறிஸ்தவனுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம். A carnal person is more worried about his body's deafness than his spirit's deafness. மாம்சீக கிறிஸ்தவன் தன்னுடைய ஆவியிலே உள்ள காதுகளை காட்டிலும் தன்னுடைய சரீரத்தில் உள்ள காதுகளை குறித்து தான் அதிக கவலை பட்டிருப்பான். If this year one day he cannot hear something. ஒரு நாள் ஒரு நாள் இந்த காதில எதுவும் கேட்கவே இல்லை என்றால் One day ஒரு நாள் You wake up in the morning and you can't hear anything. காலையில எழுந்து வந்தால் காது கேட்க மாட்டேங்குது. You will take leave from your work. வேலைக்கு லீவ் போட்டுருவீங்க. You'll go straight to a doctor. உடனடியாக நீங்கள் மருத்துவரிடத்திலே போவீர்கள். Even if he charges you 500 rupees, 1000 rupees. 500 ரூபாய் 1000 ரூபாய் என்றாலும் கொடுக்கிறேன் டாக்டர் என்று சொல்வீர்கள். Because this is so important. ஏனென்றால் அது அவ்வளவு முக்கியம். But in your spirit, ஆவியிலோ you don't hear God for one week. ஒரு வாரம் ஒண்ணுமே கேட்கல தேவன் பேசுறதே கேட்க முடியல. ஒரு மாதம் கேட்க God has said nothing to you. தேவன் ஒன்றுமே நடத்தல பேசவில்லை. It's okay. சரி அதனால என்ன? That is the mark of a carnal Christian. ஒரு மாம்சீக கிறிஸ்தவனுக்கு இதுதான் அடையாளம். You say but God may not be speaking. ஆனால் தேவன் ஒருவேளை பேசாமல் இருக்கிறார் என்று சொல்லலாம். No, God speaks. தேவன் பேசுகிறார். You turn to the first page of the Bible. வேதத்தின் முதல் பக்கத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். What is one of the first message you get in the first page of the Bible? வேதத்தின் முதல் பக்கத்திலே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய முதல் செய்தி என்ன? first page of your bible ungalude vedangamathin mudal pakkathile it speaks about 6 days here aar naatkalai patri sollapatirukirathu and what is the common thing about the 6 days and the aar naatkalilum nadantha poduvana nigalchi enna every day ovvoru naalum god said something devan onrai sonnar verse 3 mundra vasanam god said devan sonnar verse 6 aaram vasanam god said pinbum devan sonnar verse 9 ஒன்றாம் வசனம் God said தேவன் சொன்னார் verse 11 11 ஆம் வசனம் God said தேவன் சொன்னார் verse 14 God said 14 ஆம் வசனம் தேவன் சொன்னார் and again in verse 20 God said 20 ஆம் வசனத்திலேயும் தேவன் சொன்னார் and verse 22 God blessed saying something 22 ஆம் வசனம் தேவன் ஒன்றை சொல்லி ஆசீர்வதித்தார் and then verse 24 God said something 24 ஆம் வசனம் பின்பும் தேவன் சொன்னார் verse 26 God said பின்பும் தேவன் சொன்னார் verse 28 God bless them and he said something. தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்து தேவன் அவர்களிடத்தில் ஒன்றை சொன்னார். Verse 29 God said. தே 29 ஆம் வசனம் தேவன் அப்படி சொன்னார். பின்னும் தேவன். I think it's about 12 times in that first chapter. இந்த முதல் அதிகாரத்திலே 12 முறைகள் பின்னும் தேவன் பேசினார் பேசினார் என்று பார்க்கிறோம். What is the message in the first chapter of the Bible? வேதத்தின் முதல் அதிகாரத்திலே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய செய்தி என்ன? The God of the Christians is not like Baal whom the prophets of God shouted the prophets of Baal shouted for so many hours he did pagalai thirkudarshigal manikadakkaga kadari kadari kattinargal aanalum adu pesavilla adhu pola devan kristavulukku devan appadiyalla god of the christians is a god who speaks kristavulin devan pesugira devan not once in a year varshathin oru muriyalla what is the first message in the bible vedathin mudhal seedhi enna every day over naalum sometimes twice a day sila samayathile oru naalile irandu murai pesugirar 12 times in 6 days aaru naatkalile 12 murai pesirukkar sometimes once sometimes twice sometimes thrice oru oru sila samayathile oru murai irandu murai sila samayathile moonru murai pesugirar god speaks 
that is the message in chapter 1 devan pesugirar enbadhu dhan mudhal adhigarathinudaiya seidhi say but i can't hear it anal innalaiye kekka mudiyavillai endru solalam there could be two reasons irandu kaaranangal irukkalam see revelation chapter 1 velippaduthana visesham 1 ram adhigaram see it's only as we hear god speaking that our mind can be changed devan pesugiradhu nam kekkum bodhu mattume nammudaiya manadhu maarugiradhu revelation 1:10 வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1 ஆம் அதிகாரம் 10 John the apostle says யோவான் அப்போஸ்தலன் சொல்கிறார் I was in the spirit on the Lord's day and I heard a loud voice like a trumpet speaking to me வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1 ஆம் அதிகாரம் 10 ஆம் வசனம் கர்த்தருடைய நாளிலே ஆவிக்குள்ளானேன் அப்பொழுது எனக்கு பின்னால் ஏகால சத்தம் போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன் So some people ask me which is the Lord's day கர்த்தருடைய நாள் எது என்று சிலர் என்கிட்ட இதிலே கேட்கிறார்கள் For me every day is the Lord's day. என்னை பொறுத்தமட்டில் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருடைய நாள். This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. இந்த நாள் கர்த்தர் தந்த நாள் இதிலே சந்தோஷப்பட்டு மகிழ்ந்து களி கூறுவோம். We must be in the spirit on every day. நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஆவிக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும். If we are filled with the Holy Spirit like that. இது போல நாம் பரிசுத்த ஆவியாலே நிறைந்திருப்போமானால் God's voice will be as loud as a trumpet. தேவனுடைய சத்தமானது எக்கால சத்தம் போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தமாக இருக்கும். But if you are deaf காது செவடா இருந்தால் because you did not apologize to that person god told you to apologize to மன்னிப்பிக்கல் என்று ஆண்டவர் சொன்னாரே அந்த நபரத்திலே போய் நீ மன்னிப்பு கேட்கவில்லை the trumpet is sounding but you can't hear it ஏகால சத்தம் ஒலித்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் உங்களால் கேட்க முடியவில்லை god is speaking தேவன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் but you are not able to hear it ஆனால் நீங்கள் அதை கேட்க முடியவில்லை this is the trouble with many christians अनेक கிறிஸ்தவர்களுக்கு இதுதான் பிரச்சனை god is speaking தேவன் பேசுகிறார் like in genesis 1 he has been speaking every day ஆதியாம் 1 ஆம் அதிகாரத்தை போலவே ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் பேசுகிறார் but they are not listening anal avargal ketpadile they become dull of hearing avargal seviyile mandamullarlai maarukrargal or they are not in the spirit alladhu avargal aavikulli aavikullaga illai see for example udharanamaga right now there are many voices in this room in the arayile anega sathangal irundukondirukirathu can you hear those voices the sathangal ellam ungale kekka mudigiradha there is some rock music going on in this room in the halile rock isai odikondirukirathu kekka mudigiradha there are some speeches given by muslim theologians going on in this room muslim madathai serndha irayil vallunargal ippo pesikondirukkarargal indha arayile ungalal kekka mudigiradha can you hear it kekkuda no illai if you get a radio vaanali endru ondrai neengal petrukonda or a television alladhu tv ye veithukonda and tune to that frequency andha frequency ki neengal adhai sari seidhirum endru sonnal you will hear those sounds அந்த ஒலிகளை நீங்கள் கேட்கலாம் யூ चूஸ் இன் எ ரேடியோ ஆர் டிவி விச் சவுண்ட் யூ வாண்ட் டு ஹியர் ரேடியோ அல்லது டிவியிலே எந்த சத்தத்தை நான் கேட்க வேண்டும் என்று நீங்களா அங்க தெரிவு செய்கிறீர்கள் யூ செலக்ட் எ சேனல் ஓ திஸ் frequency i will listen to this voice இந்த சேனலை திருப்பினால் எனக்கு இந்த சத்தம் கேட்கும் இவர்களை பார்க்கலாம் கேட்கலாம் என்று நீங்கள் தெரிவு செய்கிறீர்கள் everybody chooses i want to listen to music i want to see some dirty thing on the நான் இசையை கேட்க வேண்டும் அல்லது நான் அசுத்தமான காட்சியை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல நீங்கள் அப்படியே சேனல் மாத்தி மாத்தி இன் आवर மைண்ட் நம்மளுடைய மனதிலே நம்மளுடைய மனதிலே we choose தேர்வு செய்கிறோம் we got a remote which channel shall i listen to எந்த சேனல்ல நான் பார்க்கலாம் என்று சொல்லி ரிமோட்டை வைத்து அழுத்தி கொண்டே இருக்கோம் the devil is trying to accuse somebody to you பிசாசு யாரையோ ஒருவரை உங்களுக்கு உங்களிடத்தில் வந்து குற்றம் சாட்டுகிறான் why don't you click that channel close it and go to another channel ஏன் அந்த சேனலை நீங்கள் நிறுத்தி விட்டு வேற ஒரு சேனலுக்கு போக கூடாது you're listening 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 நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள் and gradually your mind is becoming polluted with bitterness against that person கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுடைய மனதிலே அந்த நபரை குறித்த கசப்பினாலே உங்களுடைய மனது நிரம்பிடுகிறது because you're listening 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 to what the devil is putting through his channel into your mind பிசாசு தன்னுடைய சேனலின் மூலமாக உங்களுடைய மனதிலே போட்டுக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய காரியங்களை நீங்கள் நிறுத்தாமல் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள் and your mind is not renewed இப்பொழுது உங்களுடைய மனம் புதிதாகறதில்லை and after many many years you are still defeated by sin अनेक ஆண்டுகள் கடந்து சென்றாலும் கூட நீங்கள் இன்னும் பாவத்திலே தோற்கடிக்கப்பட்டவளாய் இருக்கிறீர்கள் because you don't turn off that remote when the devil is speaking பிசாசு பேசும் பொழுது அந்த ரிமோட் நீங்கள் ஆஃப் செய்வதில்லை the devil spoke to jesus also இயேசுவிடத்திலேயும் கூட பிசாசு பேசினான் jesus could also hear the devil இயேசு கூட பிசாசு பேசினதை கேட்க முடிந்தது turn the stones to bread இந்த கல்லுகளை அப்பமாகும்படி செய்யும் he said no இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் jump off the temple ஆளே தேவாலயத்துக்கு போய் மேல இருந்து கீழே குதி no முடியாது worship me என்னை ஆராதனை செய் no முடியாது jesus turned it off immediately i don't want it எனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்ல உடனே நிறுத்தி விட்டார் so 
If Jesus, if God, devil spoke to Jesus, definitely he will speak to you and me. Yes, in the name of Jesus, you will speak to you and me. And do you know that the devil even quoted the Bible to Jesus? Do you know that the devil even quoted the Bible to Jesus? Yes, in the name of Jesus, you will speak to you and me. Yes, in the name of Jesus, you will speak to you and me. Yes, in the name of Jesus, It is written that his angels will take care of you. நீர்படி குதிக்கும் பொழுது தூதர்களுடைய பாதங்களை காத்துக் கொள்வார்கள் என்று எழுதி இருக்கிறதே என்று பிசாசு சொன்னான். Sometimes when you hear a word of scripture comes to your mind you think is definitely the holy spirit. சில சமயத்திலே வேத வசனம் உங்களுடைய மனதிற்கு வரும் பொழுது கண்டிப்பாக ஆவியானவர் தான் அதை கொடுத்தார் என்று எண்ணிக் கொண்டிருக்கலாம். Not necessarily. நீ அப்படி அது இருக்க தேவையில்லை அது அவசியமில்லை. If the devil can quote scripture to Jesus Why won't he quote scripture to you? Yesu nadathile ye veda vasanathai adikodittu kaanvithu pesinal yen ungaludile avan seiyamaatan? But that is the wrong scripture for that time. Adal andha kurippetta nerathirku thavarana vasanathai kaanvikiran. Of course it is written in the word of God in Psalm 91 that he will give his angels charge over you to keep you. Aam devan thammudaiya doodaralukku ungaludaiya paadangalai kaakkumudi kattleeduvar ennu ezhudapattirukkadhu unmaidhan. But that's not the verse for jumping off from the temple. Adal devanudaiya தேவாலயத்தின் கூரையில் இருந்து விழும்போது கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை அல்ல சில சமயத்தில் உங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற வசனமா இல்லாமல் இருக்கலாம் தவறான வசனங்கள் உங்களுக்கு பிசாசு காண்பிப்பான் from him, from god agave ningal jagratha irukka vendum devanadathinga varakudiya sindhigalai pisasu ungal ullathile poduvudile avan thanu sindhigalai podugiran supposing you want to marry a girl called grace kiruvai engiradana kiruba engiradana oru pennai thirumanam seiyavendum endru ungalukku oru aasai and you are asking god for guidance you are asking god for guidance andavare enakku emudiya vali nadathile tharum endru javikireergal and you read one day in second corinthians 12 verse 9 ஒரு நாளே நீங்கள் இந்த வசனத்தை வாசிக்கிறீர்கள் ரெண்டு குரந்தியர் 12 ஆம் அதிகாரம் 9 ஆம் வசனம் மை கிரேஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் யூ என் கிருபை உனக்கு போதும் ஆ லார்ட் थैंक यू so much ஆண்டவரே ரொம்ப நன்றி ஆளவர் எனக்கு வழிநடத்துனதுக்கு எக்ஸாக்ட்லி தி கைடன்ஸ் ஐ வாண்டட் இது இந்த வழிநடத்தல் எனக்கு சரியாய் தேவை ஆண்டவரே யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் தட் வெர்ஸ் அந்த வசனத்துக்காய் தேடி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஐ டேக் another example இன்னொரு உதாரணம் யுவர் फादर ப்ரோபோசஸ் சம் अग्ली லுக்கிங் गर्ल कॉल्ड கிரேஸ் அண்ட் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு மேரி ஹர் உங்களை அப்பா இந்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த பெண் பார்ப்பதற்கு அழகாக இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை அந்த பெண்ணுடைய பெயரும் கிருபா சோ யூ கோ டு செகண்ட் கொரிந்தியர்ஸ் 12:9 இப்பொழுது நீங்கள் ரெண்டு கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை படிக்கிறீர்கள் மை கிரேஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் யூ என் கிருபா உங்களுக்கு போதும் and you tell your father உங்க அப்பா கிட்ட போய் சொல்றீங்களா God's grace is enough for me I don't want this grace தேவனை கிருபை எனக்கு போதும் எனக்கு இந்த கிருபை வேண்டாம் இந்த கிருபை வேண்டாம் என்று சொல்லி God has told me his grace is enough for me. தேவன் என்ன சொல்லி விட்டார்? அவருடைய கிருபை எனக்கு போதும். You see from the same verse you can get two different messages according to what you want. பார்த்தல ஒரே வசனத்திலிருந்து உங்களுக்கு எது வேண்டுமோ அதை நீங்கள் இப்பொழுது பெற்றுக் கொள்கிறீர்கள். You think that the devil has got 6000 years of experience dealing with human being. உங்களுக்கு தெரியுமா மனிதனோடு கூட பழகி 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 6000 ஆண்டுகள் அனுபவங்களை பெற்று விட்டான் சாத்தான். He can fool you with the bible. வேதத்தை வைத்து உங்களை ஏமாற்றி விடுவான் சட்டென்று so we got to be careful ஆகவே நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் we must allow the holy spirit to give us the mind of christ தேவனே கிறிஸ்துவுடைய சிந்தை எனக்கு தாரும் என்று நாம் கேட்க வேண்டும் let's pray that we'll have the mind of christ through the holy spirit பரிசுத்த ஆவியான உரமுலமாக நமக்கும் கிறிஸ்துவுடைய சிந்தை உண்டாகும்படிக்கு நாம் ஜெபிப்போம் god to fill us with the holy spirit ஆண்டவரே நீ பரிசுத்த ஆவியான நிரப்பம் என்று கேட்போம் that's the answer இதான் பதில் let's pray நாம் ஜெபிப்போம் heavenly father parlo pidavi i pray these words will bring eternal fruit inda vaarthigal nithiya balanai kondu varumbadikai jabikiren we pray in jesus name yesu naamathil jabikiren pidavi amen amen